हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ईपीजी पाठशाला आई एम ब्रिजेश कुमार फ्रॉम आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वालिटी इंडिसेज फॉर सैम्पलिंग प्लांट्स अंडर पेपर ऑपरेशन मैनेजमेंट सो स्टूडेंट्स लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस मॉड्यूल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ लीन सिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड प्रोसेस वेयर लीन प्रैक्टिस आर सिनर्जिज विथ अ गो ग्रीन फिलासफी ऑफ वर्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बिजनेसेस टू लर्न अ लीन ग्रीन कॉम्प्रेंसिव फ्रेमवर्क फॉर कम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर बिजनेस फर्म्स व्हाट इज लीन मैनेजमेंट ग्लोबल कंपटीशन लीड्स टू इफेक्टिव रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एडॉप्शन ऑफ लीन मैनेजमेंट एक्ट एज इनेबलर टू इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन एंड एडिंग कम्पिटेटिव एज टू द फर्म्स The term lean management explains the strategic approach to provide customer value and organizational sustainability through continuous improvement of the interrelated processes that connect to the organization, eliminative wasteful steps in a process, service or system. Term for the lean management system (LMS) evolved from lean as a characteristic to names such as lean enterprise lean management lean manufacturing lean principles lean production lean thinking and lean transformation like laker 2004 omec and jones 2003 omec etc exhibit i depicts definition scope and application of lean management socio technical system theory socio technical system theory seems to blend on but butterfly and Chaklands system theories. Psychologists introduced uh, socio-technical system theory in 1950 to counter the me mechanistic approach to work design. Trist in 1981 described the mechanistic approach in which management thought of workers as an extension of the machine. Workers were expensible and narrow skill and could be managed through external controls. for example supervision and procedures the organizational structure is bureaucratic and vertically structured uh, structured and the environment in which it works is stable a mechanistic organization has a hierarchy of leadership structure with a chain of command and decision making through the top level down management format the vertical type of organizational structure and mechanistic management approach discourage team work and collaboration to solve problems engagement with employees is limited as the employees are there to perform a specific task or job the organization focuses upon the internal state and nor external environment mechanistic organization survive because the environment is stable and the need for innovation is not and demanding mechanistic organization do not adopt easily to change and have limited creativity innovation compared to the mechanistic approach socio technical system theory integrates the humanistic components into the technical task of the work with a socio technical system approach the worker complains the machine is an asset or resource and has expand skill sets management of the individual occurs through internal control or self regulation the organizational structure is flat and collaboration is essential for innovation and competitiveness trist in 1981 described the process of forming the concept of the socio technical system scholars interested in the psychology and human relations at the Tavistock Institute in Britain received funding for field studies in 1949 during the post war reconstruction period after world war second structured in two parts one purpose was to identify group relation specifically between the workers and management and the other end ever involved examining innovation in work practices through various past studies finding showed that although the technical or work process and social or human aspect are separate entities within the organization the two processes 
correlate because both are required for the transformation of an organization. Definition, scope and application of lean management. Topics, lean management and sustainability. Environmental sustainability. Authors, Maxwell, Gordon, King and Lennox, Rothenberg, Stolitnam and Waldrip, etc. Economic sustainability. Authors, Lewis, Batsman and David and Fulton and Tusky. Social sustainability. Authors, Kamtaj, Penijalo, Suchki, Traveling, etc. And next, Lean Supply Chain Management Sustainability. Environmental Sustainability. Authors, Florida, Simpson and Morrison, Simpson and Power, etc. And last, Economic Sustainability. Authors, Heinz, Arkander, Smith and Treffield, Command and V and U, etc. Understanding Lean System System Theory A Lean Management System is a strategic approach to provide customer value and organization sustainability through continuous improvement of the interrelated process that connect to the organization goals. As the environmental influence how the organization operate management decisions not only needed to focus on the individual parts but also on the entire value chain. The concept behind such a holistic philosophy is general system theory. The fundamental philosopher of general system theory was Lewis and Bradfle. In every phenomena, certain natural laws apply and affect and system. Use the example that explain the natural law of decline. Natural resources such as food, when population grow, the concept is important as it provides the fundamentals work of own systems theory. The whole in more than the sum of its part, expanding upon the thought on bottle flea, developed the concept of closed and open system, naming a system as closed if nothing enters or leaves and open when items come and go and some exchange occurs within the system within an open system elements in the system. Achieve equality are a final outcomes through different paths depending on how the environment shape the system within organization open system partner with other open system to transfer and receive information knowledge, product and services. The advantages of open system are they can adopt easily to Change and leadership plays a key role in providing vision for the organization. Open system involve multiple stockholders such as leaders, employees, competition, regularity, compliance, consumers, customer, client, supplier, contractor, investor, fund, founders, etc. Evaluating organization efficiency occurs through a view of the entire system, not just one element within that system. Within the non-profit sector, the environment is constantly changing and non-profit management needs to continually evaluate the components the make informed decision that may affect the whole system and, and the community. Staff members are being efficient if they are performing appropriate services with the most advantages use of resources. The goal of the organization would be to have both effectiveness and efficiency working together for optimal organizational performances. Various management approaches. Documentation exists throughout history of entire cultures increasing efficiencies through various improvements strategies. But the underpinning of lean thinking as a management approach to efficiency and profitability began during the industrial age. Improvement strategy evolved in organization, standardization and assembly life production. Early classical approach to leadership philosophy involved a vertical chain of command focus on standardization of work and specification of duties as way of increased efficiency and control chart. Batman and Snell in 2011. Scientific Management Frederick Taylor in 1911 and Frank and Elaine 
गिलबर्थ इन 1909 वेयर अर्लियर पायनियर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी टेलर्स इंट्रोड्यूज द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच टू बिजनेस इन द लेट 1800 डिस्क्राइबिंग हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू मैक्सिमाइज प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय द एम्प्लॉयर डिफाइंस मैक्सिमाइजिंग प्रॉस्पेरिटी बाई रियलाइजिंग हाई डिविडेंड्स एंड शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन द कंपनी कैन इंक्रीज शेयर वैल्यू ओनली इफ द एम्प्लॉय इज मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी फॉर टेलर्स एंड गिलवर्ग मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी वॉज पॉसिबल ओनली इफ मैनेजर चेंज देयर करेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक लॉ एंड रूल्स टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एनालिस्ट डिवाइडेड द एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब इन टू डिक्रेट पार्ट एंड डिटर्मिन स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब लीडर्स हायर्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज फॉर स्पेसिफिक जॉब टॉस्क एंड एडवोकेट स्टैंडाइज टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द स्पेसिफिक टास्क द सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व को ऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्लिबर्थ एक्सपेंडेड अपॉन टेलर्स थ्योरी टू इम्प्रूव इफिशियंसी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर दे वेयर द पाइनर्स इन डेवलपिंग टेक्निक्स टू एलिमिनेट वेस्ट विद इन अ प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टू टाइम एंड मोशन स्टडीज बाय एनलाइजिंग वर्कर्स मूवमेंट्स विद इन अ टॉस्क और प्रोसेस वन कैन डिफ्रेंसिएट नेसेसरी फ्रॉम अनेसेसरी स्टेप्स Glibert in nineteen hundred nine illustrated the technique with the bricklaying process by developing detailed time studies of every motion to complete the task. After analysis and improvement, recommendation to eliminate unnecessary movement, productivity, and efficiency of the process increased significantly. The most famous outcomes of the scientific management approach was Henry. Ford use of the scientific management philosophy to create the assembly line for building the model T automobile the innovation of the assembly line began with the concept of mass production by using and attaching interchangeable parts in an effort to build high volume automobile at a low cost Henry Ford identified four components to success standardized parts mechanical movement precision equipment and standardized process ford employed the lesson of frederick taylors who observed the job from a micro perspectives he also hired key employers such as walter splatter who guided the organization in rearranging manufacturing equipment for a more efficient layout and reduction of the inventory cost ford's leadership vision came the fruition through small assembly line success culminating in the revolutionary success with the model t assembly with the assembly line production ford was able to produce high volumes of automobiles for less expenses henry ford mass production success was the predecessor of lean production and lean thinking quality management 3.0 who received leadership thinking were walter swartz w edwards demning and joseph during the 1920s a statistician was working for the western electric company when the developed a concept behind statistical process control to identify variation in a process that were outside the normal tolerance range swartz was instrumented in developing the control chart identifying two types of variability assignable cause and chance cause chance cause is minor and difficult to detect whereas one can easily detect the assignable cause when the variability to outside the standard control level and action is required to identify the root cause and eliminate the variation a strong quality control system is important for the organization to ensure value to the customer increase competitiveness and a reputation for producing quality products and decrease in operational cost demning 
explicated his management theory with 14 principle of management fundamental principle were eliminating waste in the process through statistical process control and continuous process improvement building quality into the product c engaging the workers and breaking down department walls and last replacing management by numbers with leadership in recent times wider spread acceptance developed for total quality management as a viable management system to integrate operational tasks to meet organizational objective and customer requirements hackman and wagner in 1995 and other related focus was on producing a quality product or service and the cost poor quality for example rework loss of customer satisfaction outweighed the cost of developing process and procedure that the focused on high quality sustaining high quality processes could only be possible by having employees who can about their work receive management support and have the tools necessarily to complete the task collaboration is also necessary as the organization in a system with interdependent parts that require team work to solve current and future problems because managers create the organization structure and system for competitive advantage they must fully endorse and support total quality management as a management system for it to succeed creating standards and eliminating variability helps the organization becomes more efficient and increase quality information from facts and data collected through statistical process control testing and similar sources would help the organization make current and future decisions planners must build quality into all functions of the organization strategies to sustain continuous improvement and preserve customer satisfaction recognizing that mechanistic management practice need to change with the competitive joran in 2009 developed a performance efficiency theory of quality through management practices while defining quality joran stressed it is the customer who determine quality bisgard 2008 joran 2009 and tujan joran and dfo in 2010 as with demining juran understood management must incorporate quality into the process through education and training of the workers by identifying the customer determining goal and setting up measurements of the process or service managers could set the quality plan in place the second step towards quality was ensuring goals and measurements where within the specific control setups and measurements outside control parameters identified problems needling solution to solve an issue juran focused upon quality improvement to identify the origin of the problem find a solution and maintain improvements created to have a robust quality improvement method juran involved the workers in solving the problem through the concept of the quality circle teams this guys in 2008 juran in 2009 demining and juran paved the way for a new management approach to organizational efficiency which lean philosophy prospect have embedded in 21st century lean management system six sigma is an scientific method to improve processes through applied statistics organizing in the 1928 engineers walter schwartz applied statistics to improving telephone equipment quality jans quality 2011 six sigma 2013 sigma uh, this is uh, is the letters in the greek alphabet that represent the variability measurement in the statistics george and pedex and kellers stated that six sigma represents six standard deviation from the mean of a normal bell curve which equates to a near perfection if there are no more than 3.4 defects per million occurrences bell smith and engineer at motorola who recognized that variation in the process contributed to defect coined the term six sigma Six Sigma is a quality improvement method to reduce cost and increase customer value and efficiency within the process. Companies can spend endless hours and labor costs to rework defects. 
सिक्स सिग्मा हेल्प्स टू कंपनी आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम इज अकरिंग सो वर्कर्स कैन डिस्कवर द रीजन फॉर द डिफेक्ट एंड को करेक्ट द एरर ए फाइव पार्ट प्रोसेस विद द विद द डी एम आई सी स्टैंड फॉर डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल एंड इज द इन्वेस्टिगेट मॉडल बिहाइंड सिक्स सिग्मा टू इम्प्रूव अ प्रोसेस इन टू थाउजेंड एट एंड केलर इन टू थाउजेंड टेन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड इफिशियंसी थ्रू सिक्स सिग्मा टेक्निक्स एड्स वैल्यू टू द कस्टमर थ्रू कॉस्ट इफिशियंसी एंड कैन इन्हेंस द कंपनी ब्रांड्स वन ऑफ हाई क्वालिटी फोर्थ टोटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एज डेमिनिंग स्पेंट ईयर्स इन जापान टीचिंग जापानीज बिजनेस अबाउट हिज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द टोटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर सिमिलर एंड बेस्ड अपॉन डेमिनिंग टीचिंग डिस्क्राइब फोर कैटेगरीज बिहाइंड टोटाज फोर्टीन प्रिंसिपल दैट ड्राइव मैनेजमेंट एंड द फिलासफी बिहाइंड द टोटा प्रोडक्शन सिस्टम और लॉन्ग टर्म इफिशियंट प्रोसेस कोलेबरेशन ऑफ पीपल एंड पार्टनर्स एंड फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक टू थाउजेंड फोर इलेबोरेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहाइंड द फोर कैटेगरीज एज फॉलोज फर्स्ट और लॉन्ग टर्म व्यू मैनेजर फोकस डिसीजन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म दैट सुपर सीड एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स आर एडवांटेज सेकेंड द प्रोसेस इज क्रिटिकल to eliminate waste of optimal efficiency standardization reduces variation to ensure standardization planners establish visual controls as a communication device to identify hidden problem in addition to continual evaluation of the process and list must evaluate the सब सिस्टम्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस और पुल सिस्टम रिप्लेनिश इन्वेंट्री आर सप्लाइज वेन नीडेड इन स्टीड ऑफ क्रिएटिंग ओवर प्रोडक्शन आर एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेनिंग लेवल वर्क लोड्स इनेबल प्रोसीजर्स टू बी स्टेब्लिश फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम टू इंश्योर पीपल आर इक्विपमेंट आर नॉट ओवर बर्डेंड टू द इनोवेटिव रिलाइजल टेक्नोलॉजी एड्स वैल्यू to a process quality first is the focus throughout the process which allow for an open culture when employees can fairly identify a problem to the solved process system or services c collaboration and knowledge sharing are required people are partners are the backbone of the competitive advantage leaders develop from within the organization that understand the culture and philosophy and inspire and motivate other individuals and teams that embrace the toyota philosophy receive encouragement to be innovative and creative and can deliver results partners and suppliers are important to the supply chain and toyota believes in the helping supporting companies grow and improve organizational efficiencies in last depart employees and managers solve problem through a go see of the yourself to understand the entire process one needed to observe and verify information from the source personnel should formulate decision based upon multiple alternative solution which incorporate stakeholders opinion recommendation and information only through visual observation and evaluation of the process or service is an organization able to improve continually fifth lean management mass chutest institute of technology mit international motor vehicle program researcher john kref coined the term lean in 1980 an article about uh, paradigm shift from a mass production to lean production in which process are improved by saving time and operations cost coworks omex and jones and rose solidified the concept of analysis how the industry was moving from mass production to more cost efficient and customer valued operations the primary focus of the analysis was the auto mobile industry especially ford motor company that practices a mass production philosophy and toyota motors corporation that moves to a lean production system mass production functions within a bureaucratic management style and a process involve a mechanistic assembly line philosophy with limited management employee interaction lean production was a new management system introduced by toyota 
टू कम्प्लीट विथ अमेरिकन मार्केट प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस इंक्लूडेड इलिमिनेटिंग वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग सप्लायर रिव्यूइंग द प्रोसेस थ्रू आउट द सप्लाई चेन एडिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड यूजिंग टीम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम टोटा यूज लीन प्रोडक्शन टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज इफिशियंसी इन देयर प्रोसेस टू विन द ऑटोमोबाइल वार ओमेक एंड जॉन्स इन टू थाउजेंड थ्री एक्सपेंडेड अपॉन द वर्क ऑफ मूविंग बियॉन्ड अ सिंगल स्पेसिफिक इंडस्ट्री टू द रिकग्निशन लीन फिलासफी इज मोर देन जस्ट अ लीन प्रोडक्शन प्रोसेस अ लीन सिस्टम कैन बी यूज फुल इन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर्म्स द कोर टू लीन थिंकिंग इज फाइव प्रिंसिपल एडाप्टेड फ्रॉम टोटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आइडेंटिफाई वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर व्यू पॉइंट डिफाइन द वैल्यू स्टीम मैप द फ्लो स्टेब्लिश पुल एंड सीक परफेक्शन लाइक टू थाउजेंड फोर आल एलोडेड द फैक्ट लीन इज मोर देन जस्ट अ मैनेजमेंट टूल टू इंक्रीज इफिशियंसी विद इन मैन्युफैक्चरिंग बट अ सिस्टम दैट इन्वॉल्व एवरी वन इन द वैल्यू चेन जैक्सन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी सिक्स टुक लीन प्रोडक्शन फर्दर बाई इंट्रोड्यूसिंग लीन एज ए मैनेजमेंट सिस्टम इन एल एम एस डेवलपर्स सीक टू इंटीग्रेट इन इंटर डिपेंडेंट फंक्शन टू मीट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव द फाउंडेशन ऑफ अ लीन मैनेजमेंट सिस्टम इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन सपोर्टिंग द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर अ सक्सेसफुल लीन मैनेजमेंट सिस्टम एंड द करेक्ट डिजाइन इज ऑप्टिमल टू कम्पिटिटिव एडवांटेज अ हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर कंपेयर टू वर्टिकल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मे अलाउ फॉर मोर इम्प्लाई इन एंगेजमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग विच आर इसेंशियल टू एन लीन मैनेजमेंट सिस्टम ऑल दो द स्ट्रेंथ ऑफ जैक्शन अप्रोच लाइन्स इन द फ्रेमवर्क लीन इज अ सिस्टम गवर्नड बाई द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट द वीकनेस इज दैट जैक्शन फोकस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन मैनेजमेंट सिस्टम विद इन मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट इन अदर फंक्शन सच एज ऑफिस आर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विथ हैवी फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग द मटेरियल मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ लीडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नॉन बिजनेस सेक्टर सच एज पब्लिक एजेंसीज आर नॉन प्रॉफिट वे आर इंटरेस्टेड इन हाउ लीन मैनेजमेंट सिस्टम कुड बेनिफिट्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट लीन लीन सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा में हैव स्टार्टेड एज स्टेटिकल टूल विद इन क्वालिटी मैनेजमेंट टू हेल्प आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन अ प्रोसेस हाउ वे आर इट हैज इवॉल्व इन टू अ मेथोलॉजिकल प्रोसेस टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड वैल्यू टू द कस्टमर with with the implementation of lean to add value to the customer through the elimination of waste in the process it was only logical six sigma would have a place with the lean movement lean and six sigma combined can increase the speed to identify analyze and correct quality defect lean six sigma combines the management system of lean integration with the tools to measure performance and the goal to reach quality performance excellence lean and six sigma focus on the process but there are differences between the two lean engages the workers to solve problems whereas six sigma relies upon expert to identify and analyze less visible problems through statistical analysis lean con- lean concentrate on minimizing waste whereas six sigma concentrate on minimizing the variation lean has evolved from a rapid improvement process to an integrated system within the organization whereas six sigma focus upon one process at a time to make improvements individually either lean or six sigma can help an organization improve quality and efficiency but when applied together organizational leaders expedite and make greater strides to improve quality and efficiency मेजरिंग परफॉर्मेंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस मेजर्स हैज इवॉल्व फ्रॉम एन इंटरवल टूक मैनेजमेंट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग टू एन एक्सटर्नल टूल ऑफ स्टाक होल्डर टू इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन स्टाक होल्डर्स आर यूजिंग 
कंफ्रेंसिव अप्रोच टू डिटर्मिन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेजरिंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी विद द नॉन प्रॉफिट थ्रू प्रोग्राम इवेल्युएशन गवर्नेंस बोर्ड इवेल्युएशन एंड फाइनेंशियल इफिशियंसी रेशियोज अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस एंड इफिशियंसी कैन अफेक्ट हाउ फंडर्स आर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एवॉर्डेड आर कॉज निगेटिव मीडिया फ्रॉम वॉच डॉग ग्रुप्स आर रेगुलेटर्स दैट होल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल सर्चिंग द लिटरेचर अनकवर्ड सर्चिंग रिसर्च रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस फॉर एग्जाम्पल इज द ऑर्गेनाइजेशन डूइंग द राइट थिंग्स बट लिटरेचर वॉज लिमिटेड अबाउट इफिशियंसी फॉर एग्जाम्पल इज द ऑर्गेनाइजेशन डूइंग राइट थिंग अदर दैन फाइनेंशियल इफिशियंसी रिसर्चर मेड लिटल मैंशन ऑफ हाउ नॉन प्रॉफिट लीडर्स वे आर इवेल्युएटिंग प्रोग्राम सर्विसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टॉस्क थ्रू अ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट रिस्पेक्टिव सच एच लीन अप्रोच इवेल्युएशन इफेक्टिवनेस हरमन एंड रेंज 2004 थाउजेंड फोर स्टडीज हाउ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट इफेक्टिवनेस द रिसर्चर इवेल्युएट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन फर्स्ट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाक होल्डर ग्रुप जज इफेक्टिव डिफरेंटली सेकेंड इज इफेक्टिवनेस मोर प्रिवलेंट इन ऑर्गेनाइजेशन हु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फ्लुएंसेज प्रोसेस और प्रैक्टिसेस नेक्स्ट आर ऑर्गेनाइजेशन दैट एडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस मोर इफेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन ईच स्टाक होल्डर में हैव अप्लाइड डिफरेंस इवेल्युएशन क्राइटेरिया टू डिटरमिन इफेक्टिवनेस बट स्टाक होल्डर्स को रिलेटेड द गवर्नेंस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बोर्ड इन्वॉल्व इन प्लानिंग फंडराइजिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट सीम to contribute to the overall effectiveness of the organization results indicated to correlation between organization using the correct management practices and organizational effectiveness harman and rain tried to identify organizational effectiveness other than financial measurement but the study was to board members centric and the reported results did not provide enough detail about that stockholder would looking for the evaluate non profit effectiveness evaluating efficiency efficiency ratio are common approach to determining organization financial health that is you are one type of performance measurement where stockholders evaluate the percentage of income spent on administration program fundraising or debt Sly and Falk 2010 explored how financial ratios affected grant amounts received from foundation in 2004 Georgia Foundation grants marketplace and focused on administrative and funding expenses ratios and debt evaluated by the ratio of total liabilities to total assets results indicated that the overall financial health of the organization judged by all ratio did not affect the grant amount awarded analyzing the data according to the individual ratio total a slightly different story a high debt ratio negatively affected the size of grant awarded the administrative expense ratio did not proved significant but organization with fundraising expenses ratio showing a low spending cost here awarded higher grant amounts forbes magazine and website provides business and financial news to readers and evaluate the health of charities based upon the financial efficiency ratio some studies show organization evaluation using financial efficiency ratio do not offer a comprehensive portrayal of the health of the organization and only contains one aspect of measurement brooks indicated efficiency ratio might be misleading as an example the fundraising expenses ratio could provide a false set of security as a higher score would result if the organization did not fundraising at all the ratio also does not account for strategic position of how much fundraising the organization conduct brooks 2006 proposed maximizing q marginality every dollar expense generate an extra dollar in revenue as a alternative to efficiency ratio for administration and fundraising organization not spending money of the point of equip marginality may be inefficient by missing opportunity costs Copland 2001 and Copland and Norton in 1996 
पोस्टेड एनालिसिस कैलकुलेट फाइनेंशियल इफिशियंसी रेशियो फ्रॉम पोस्ट परफॉर्मेंस एंड द रेशियो डू नॉट इंक्लूड फ्यूचर आर स्ट्रेटेजिक मेजर ऑफ परफॉर्मेंस को प्लान ऑब्जर्व सम स्टाक होल्डर्स आर इवेल्युएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू इम्प्रूव इंटरनल ऑपरेशन थ्रू नॉन फाइनेंशियल मैट्रिस एज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल दैट नॉट ओनली मेजर्स फाइनेंशियल इफिशियंसी बट ऑल्सो इवेल्युएट्स इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ कस्टमर इंटरनल प्रोसेस एंड स्टॉफ लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड इज मिशन एंड स्ट्रेटजी ड्रिवेन टू डेवलप ऑब्जेक्टिव फ्रॉम रिटेनिंग एंड डेवलपिंग रिलेशन विद कस्टमर सेकेंड कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव इंटरनल प्रोसेस टू सेटिस्फाइज कस्टमर एंड स्टॉक होल्डर्स नीड फॉर पॉजिटिव आउटकम्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड डेवलप अ वर्क फोर्स दैट मोटिवेटेड वर्क टूगेदर एंड हैज द स्किल सेट ऑफ बैलेंस्ड स्कोर कार्ड ओरिजिनली अप्लाइड इन द हाइएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इट कैन बी एडाप्टेड टू एनी लेवल ऑफ द ऑपरेशन वंसल इन टू थाउजेंड नाइन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू बी कम्पिटिटिव नॉन प्रॉफिट लीडर्स नीड टू इम्प्लीमेंट अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट कंटिन्यूसली इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन टूक द पोजिशन दैट अ फर्म दैट इम्प्लीमेंट्स अ क्वालिटी सिस्टम इज एबल टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एज वेल एज कलेक्ट आउटकम्स डेटा एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्लाइंट्स सर्वड फाइनेंशियल रिपोर्ट लीडर्स कैन बी फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग द क्वालिटी सिस्टम ऑफ ओनली इफेक्टिव इफ लीडरशिप कम्युनिकेट्स द वैल्यू ऑफ स्टॉफ एंड एडिक्यूट टेक्नोलॉजी इज इन प्लेस टू हेल्प कलेक्ट एंड डिसमिनेटेड डाटा इट रिलेट इन नाइनटीन नाइन नाइन सेम्पल ऑफ हाउ क्वालिटी विच वॉज रूटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग एज एक्सपेंडेड टू द पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर नॉन प्रॉफिट और सिमिलर टू बिजनेस इन दैट स्टेक होल्डर्स मस्ट फाइंड द फंड नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट मेजर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट इज हैविंग इन द कम्युनिटी एंड यूज क्वालिटी मैनेजमेंट टू इम्प्रूव प्रोसेस फॉर इफिशियंसी रिलेटेंट एंड डिस्कस्ड फोर स्टडीज टू इलिस्ट्रेट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बिजनेस मॉडल अप्लाइड टू नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन ऑफ द आई एस ओ नाइन थाउजेंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड पब्लिश बाई द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडलाइज आई एस ओ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द फॉलोइंग फिगर शोज द डिफरेंट लेवल्स वाट इज लीन नो नॉलेज ऑफ लीन एज ए सिस्टम ऑफ रिड्यूस कॉस्ट एंड इनक्रीज इफिशेंसी इंट्रोडक्शन टू अ लीन लीन एजुकेशन लेवल फर्स्ट इन लेवल सेकेंड अवेयरनेस इन लेवल थर्ड इन्वेस्टेड वर्किंग इन लेवल फोर कमिटमेंट थिंकिंग एंड इन लास्ट लेवल फाइव ऑप्टिमाइजिंग कम्पिटिटिवनेस डिस्कशन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आर इन्हेंसिंग देयर प्रॉफिबिलिटी विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन मैनेजमेंट जोशी एंड शर्मा 2014 थाउजेंड फोर्टीन हाउ वेयर ऑल दो मेनी कंपनीज हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड एल एम अदर्स हैव नॉट अचीव्ड द रिजल्ट दैट दे एक्सपेक्टेड ऑन थिंग्स दैट दीज कंपनीज हैड इन कॉमन वाज एन इन एबिलिटी टू सस्टेन देयर रिजल्ट ओवर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म दिस हैज क्रिएटेड एन इंटरेस्ट एमांग रिसर्चर्स टू एग्जामिन वाई दे आर अनएबल टू सस्टेन द रिजल्ट दैट हैव कम फ्राम एल एम एंड इट इज नॉट ओनली इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट दैट नीड टू बी फोकस्ड अपॉन द फर्दर स्ट्राइड टू बी मेड ऑफ द लेवल ऑफ एल एम इम्प्लीमेंटेशन इट इज ऑल्सो विटल फॉर लीन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बी स्प्लिट थ्रू आउट द होल सप्लाई चेन टू डिराइव द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लीन मैनेजमेंट इन दिस रिस्पेक्ट वन ऑफ द मेन चैलेंजेस दैट कंपनीज दैट इम्बार्क अपॉन लीन इनिशियटिव आर फेस्ड विद द इनक्रीज इंटीग्रेशन विद देयर की सप्लायर्स एंड कस्टमर्स दिस इज वाई एंड एनालिसिस ऑफ लीन मैनेजमेंट शुड बी एड्रेस फ्रॉम बोथ द कंपनी फोकस एंड सप्लाई चेन फोकस कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी जस्ट इन टाइम इज अ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी दैट स्ट्राइव टू इम्प्रूव द बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाई रिड्यूसिंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड एसोसिएटेड कैरिंग कॉस्ट टू मीट जस्ट इन टाइम ऑब्जेक्टिव द प्रोसेस रियलाइज एंड सिग्नल ऑन कॉन बॉन्ड बिटवीन 
different points which are involved in the process which tells production when to make the next part kanban or usually tickets but can be simple usual signal such as the presence or absence of a part on a shelf implemented correctly jit focused on continuous improvement and can improve a manufacturing organization returns on investment quality and efficiency to achieve continuous improvement key areas of focus could be low employees involved and quality the following key areas sustainable development globalization lean production supply chain management environmental management five yes a process improvement methodology often accompanying lean in five years omex joins in 2009 identify five years which involve five japanese term beginning with the later s yes, that lay the foundation for implementing lean is an organization is a process to separate needed with non needed tools materials and information is a method to arrange and identify for easy access through visual controls in practice to clean up of area and put things away after use involves creating standardized process and workplace maintenance plan ties everything together to form and habits of following the first four value system mapping vsm a lean visibility tools used for map a current activity from the start of the process to its completion after outlining the current process and list identifying non value added steps and improvement opportunity the value stand mapping process help to visualize options for streamlining a process through the identification of improvement areas the next step is to create a future state map that eliminate the non value added steps in the process incorporate improvement opportunities and provides a continuous flow based upon the customer perspective the final task to use the future map of create an improvement action plan first the goal to efficiency improvement is to remove waste within the processes or system of organization to ensure customer value types of waste include over production or excess processing of information materials or products waiting for information or items transporting items when not needed excess inventory unnecessary movement of people trying to find information tools or resources and reorg oh in 1988 resource dependency theory income generated through the various revenue stream guides leadership in what programs and service are necessary to meet a societal need what staff is needed to execute the mission and what resources human financial and capital leadership will need to sustain the organization the conceptual framework behind the premise is resources dependency theory resource dependency theory is assumption that organization are reliant upon the resources they must acquire from the external environment next agreement 2000 preferred slang next in 2003 with limited and uncertain financial resources the theory suggests that the available resources save leadership decisions and behavior to capitalize upon limited resources decision makers in non profit organization will need evaluate internal operations to increase efficiencies although increasing organizational efficiency will not reduce dependency on funding sources efforts to economize may allow the organization to reallocate resources for mission driven optimization organization efficiency and effectiveness the constructs of organization efficiency and effectiveness with non profit is complicated and does not include the standard perspective or theory of how non profit organization should measure performance asserted organization effectiveness as an external measurement based upon organization ability to produce the expected result based upon the environmental demand in contrast efficiency is an internal measurement to ensure employees complete task using minimal resources such as time 
आर फंडिंग विदाउट जियो पेडाइजिंग क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इज मच इजियर टू मेजर द फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज दे फोकस अपॉन फाइनेंशियल मेजर कॉन बॉन इन टू थाउजेंड वन स्पेसिफिकली प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज नॉन प्रॉफिट डू नॉट मेजर प्रॉफिटेबिलिटी टू डिटर्मिन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस दे रियली अपॉन द सोशल वैल्यू दे ब्रिंग टू द क्लाइंट थ्रू प्रोवाइडेड प्रोग्राम एंड सर्विसेस प्रोग्राम आउटकम्स में इंक्लूड नंबर ऑफ क्लाइंट सर्व प्रोग्राम बजट कम सो स्टूडेंट्स लेटेस्ट समराइज वाट वी हैव लर्न इन दिस मॉड्यूल वी अंडर स्टूड द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ लीन सिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड वी अंडर स्टूड प्रोसेस वेयर लीन प्रैक्टिस आर सिनराइज विथ गो ग्रीन फिलासफी ऑफ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बिजनेस We have learned a lean green comprehensive framework for competitive advantage for business firms thank you